One of the most important lessons I have learned from the indigenous cultures of Talamanca is that agriculture is an expression of our worldview. Scientists have been telling us for years that the way how we are producing our food must change. Although there are many ways in which we can make this happen, there is an ancestral way that is still practiced in Costa Rica in the indigenous territory of the Vribri and Cabeca in Talamanca. The most important element in an indigenous farm is that there is awareness that food literally represents our connection with mother nature. Nosotros que somos indio y re revuelto, ¿verdad? No, nos gusta sembrar todo revuelto. No, no hicimos una sola cosa en un lado y el otro en otro lado, no. De ahí tenemos de todo aquí, ¿verdad? Está ese, ese aguacate, castaña. Se ve banano, se ve pejigualle. Limón mesino, este palmito, eh, está el banano, hay yuca. Limones, caña. Tiquisque. Tilapia, puede encontrar pollo blanco, puede encontrar gallinas. Guaraloa, la guanábana. Aquí hay de todo para comer, entonces, y son comidas sanas. Y todo revuelto, ¿verdad? The agriculture they practice goes beyond being a market trend. On the contrary, it is a way of living and respecting the beings that gives us life every day through food. The indigenous farm is organized into three sectors, the Teito, the Huito, and the Chamuguro. Huito is the garden around the house where most domestic animals and a variety of edible and medicinal plants are cultivated. Teito is a specific area dedicated to the cultivation of grains such as rice, beans, and corn. Finally, the chamugro is the largest element and is characterized by having a great variety of trees. It is a type of agroforestry system. Porque no tenemos para trabajar en el río, en la, en la parte baja, pero tenemos en la parte alta, pero de esta manera tratando de que siempre queden bosques secundarios, árboles grandes, altos y tener en una finca de todo para comer como es en esta finca. The system's functions mimic the way how natural forests work. For this reason, the production can be maintained sustainably without external inputs. This system doesn't impoverish the land because trees provide organic matter and nutrient cycling. The chamugro does not jeopardize the health of the people and the environment. Solo nosotros, nosotros tenemos 411 hectáreas de producción orgánicamente. Pucaneo is a local farmers association dedicated to preserving their ancient knowledge in agriculture. It provides a platform for selling their cash crops and transferring knowledge and technology to their farmers. Aunque sí han venido a implementar, eh, eh, yo he visto platanales en donde eh, se, se siembra, se cultiva y, y no se marchita. Hay un producto que mantiene el plátano verde, 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 que realmente es, tiene un costo, creo que es altísimo. Eh, los que tienen recursos optan por, por, por utilizar ese veneno para ver la finca mejor y sacar esos racimos a mejor calidad. Unfortunately, some farms have adopted the conventional model. The encroaching of conventional agricultural practices in the indigenous territories is threatening the ancestral production methods. Y hemos visto también la implementación de los químicos que que a muchos lo usan para sembrar plátano para sin embargo 
hemos visto la, la persona y la mayor parte de la gente se han quitado la vida con esos medicamentos. Realmente ha sido eso, eso lo ha implementado como para el suicidio. Eso, eso es algo que para nosotros, yo lo digo por experiencia, hace cuatro meses perdí un sobrino, realmente pues, aún, aún con dolor del alma, ¿verdad? No sabemos, solo Dios sabe que fue la decisión. Eso ha sido eh, el, el potencial del químico de Nazón. Llegará el momento que se tendrá que eliminar esa parte y seguir la línea de lo, de lo que trabaja Sanadén. Indigenous cultures across the globe have demonstrated their ability to sustainably manage ancient forested landscapes in areas crucial for biodiversity conservation. Hemos aprendido a que cuando como la tierra nos da, entonces también nosotros tenemos que darle la tierra. El río nos hace mucho daño, nos lleva a las plantaciones, nos lleva a las cosas, pero nosotros siempre queremos nuestro, la naturaleza que Dios nos dejó aquí. Todo lo queremos. Usted, como ustedes pueden ver, es un río clarito. Todavía se ve claro, todavía usted se puede ba bañar aquí. Pero si nosotros nos descuidamos, eh, se contamina demasiado que ya no se va a poder. Preserving these natural systems is of the utmost importance for recovering the ecological integrity of our planet. Esta es una plátana que que se le aplicó, o sea, la mata se le aplicó MM, de este que eh, se ha procesado, y el resultado es este. Nosotros estamos sorprendidos de ver una, una plátana de esta, de esta calidad acá, en esta tierra tan dura. Y, y se ve entonces, esto tal vez para que le sirva a los demás, que sí se puede, sí se puede cosechar con eso, sin necesidad de, también de envenenar la tierra. Si hay alternativas para trabajar, de esa forma, yo siento que sí se puede, porque aquí está la prueba. The agroforestry that they practice is a tool that allows them to exercise and maintain their values and commitment to preserving nature. Y esa es la, la, la idea que nosotros queremos implementarle a los demás, que no nos quedemos ahí con solo el banano, hay que sembrar otras cosas, que tener de todo, algo se, se va o no lo compran, tenemos alternativas de vida. Entonces, yo estoy sorprendido, ¿no? De qué buena plátano. Realmente en la zona de Talamanca es donde hay más producción, donde usted toda la semana, eh, usted ve en el puerto acá, en el puerto principal que tenemos, gran cantidad de productos que salen de mi pueblo, Talamanca, querido. Ajá, y si eso le pasé, ¿qué es? The Chamugro is a viable agroforestry application worth studying as an ancestral agricultural production system. This system might be optimized to help farmers advance toward the restoration of the planet and to address climate change and biodiversity loss. We have in front of us an incredible multi-purpose tool to make progress toward a truly regenerative food system. The indigenous leaders of Talamanca, locally known as the Aguas, have asked all farmers in the indigenous territory to stop using conventional agricultural practices, such as the use of synthetic fertilizers and pesticides. And they have asked them also to adopt the indigenous worldview in agriculture. The Awas would like to extend this invitation to other farmers in Costa Rica and across the planet.